we can start sir అందరికి నమస్కారాలు జిఎస్టీ జన్ కండక్ట్ చేస్తున్న ఈ ఇన్వాయిస్ వెబినార్ కి అందరికీ స్వాగతం ఇవాళ మనం వెబినార్ లో ముఖ్యంగా తెలుసుకో తెలుసుకోబోతున్నది ఈ ఇన్వాయిస్ ఎందుకు చేయబడుతుంది ఎవరెవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఈ ఇన్వాయిస్ ఎలా చేయబడిన దాని విధి విధానాలు ఏ ఏ మార్గంలో మనం ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలి అవన్నీ మనం ఇవాళ వెబినార్ లో తెలుసుకుందాం ముఖ్యంగా ఈ ఇన్వాయిస్ ప్రాముఖ్యత ఒక రెండు సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతుంది అది ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది జిఎస్టీ యాక్ట్ లో ఎక్కడ పొందుపరిచింది దాని లీగల్ అప్లికేషన్స్ ఏంటి అది జనరేట్ చేయాలంటే ఎలా జనరేట్ చేయాలి గవర్నమెంట్ పోర్టల్ కే వెళ్ళి జనరేట్ చేయాలా లేదా ఎక్సెల్ ఏపీఐ వేరే అనుసంధానం అనుసంధానం చేసుకుని జనరేట్ చేయవచ్చు ఈ విషయాలన్నీ వాటి వెబినార్ లో మనం తెలుసుకుంటాం మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే ముఖ్యంగా చాట్ బాక్స్ లో మీ మెసేజ్ వేయండి సెషన్ మధ్యలో మ్యూట్ చేయబడతారు మీరు సెషన్ చివరిలో అన్మ్యూట్ చేసుకొని మీ క్వశ్చన్ కూడా అడగచ్చు అండ్ సెషన్ లో మనం డెమో కూడా ఇస్తాము ఎలా ఈ ఇన్వాయిస్ చేస్తాము ఒకటి ఎక్సెల్ ఇంకొకటి ఏపీఐ మధ్యం ద్వారా జిఎస్టీ జన్ బిల్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా ఒకవేళ ట్యాలీ యూజర్స్ అయితే ట్యాలీ ఈఆర్పి నైన్ కానీ 7.2 పాయింట్ టూ ఆర్ ఎయిట్ పాయింట్ వన్ పాత వర్షన్ ఆఫ్ ట్యాలీ సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే దాని నుంచి ఎలా ఈన్వాయిస్ చే జనరేట్ చేయొచ్చు అన్నది ఇవాళ సెషన్ యొక్క ముఖ్య అంశాలు ముందుగా జిఎస్టీ జన్ గురించి జిఎస్టీ జన్ ఒక ఏఎస్పి జిఎస్పి అంటే ఏఎస్పి అంటే అప్లికేషన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ జిఎస్పి అంటే జిఎస్టీ సువిధ ప్రొవైడర్ జిఎస్టీ అన్ ద్వారా అప్రూవ్ చేయబడిన జిఎస్టీ సాఫ్ట్వేర్ ఇది జిఎస్టీ జన్ మోస్ట్ జిటర్ రైల్ ఫైలింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే మనకు జిఎస్టీ ఆర్ వన్ త్రీ బి ముఖ్యంగా మనం ఫైల్ చేసేది జిఎస్టీ ఆర్ వన్ త్రీ బి జిఎస్టీ ఆర్ నైన్ నైన్ సి ఈ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడానికి చాలా మంది పడతారు అంతేకాకుండా మన్ మంత్లీ కానీ క్వార్టర్లీ కానీ రికన్సిలేషన్స్ జిఎస్టీ ఆర్ టూ బి పర్చేజ్ రిజిస్టర్స్ ఫైల్ అయిన జిఎస్టీ ఆర్ వన్ అక్కడ ఉన్న సేల్స్ రిజిస్టర్ మనం ఫైల్ చేసిన ఈ ఇన్వాయిస్ దానికి అనుసంధానమైన సేల్స్ రిజిస్టర్ ఇలా వేరే వేరే రికన్సిలేషన్స్ అన్ని జిఎస్టీ జన్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉంది అదే కాకుండా వేరే యూటిలిటీస్ మనకు రెగ్యులర్ గా కావాల్సిన కావాల్సినవి ముఖ్యంగా జిఎస్టీ జేఎస్ఎన్ నుంచి జిఎస్టీ అండ్ పోర్టల్ నుంచి వచ్చిన జిఎస్ఎన్ నుంచి ఆటోమేటిక్ గా ఎక్సెల్ కన్వర్ట్ చేయడము లేదా నా దగ్గర పది పదిహేను రిటర్న్లు ఉన్నాయి కొన్ని నెల రిటర్న్స్ ఉన్నాయి ఒక క్లిక్ మాధ్యం ద్వారా అన్ని రిటర్న్స్ ఎలా ఫైల్ చేయొచ్చు ఇలా వేరియస్ యూటిలిటీస్ ఉన్నాయి జిఎస్టీ అండ్ కస్ట జిఎస్టీ జన్ కస్టమర్ బేస్ చూస్తే ముప్పై వేల కస్టమర్లు ఉన్నారు లక్షల కొద్ది రిపోర్ట్స్ డౌన్లోడ్ చేస్తుంటారు ప్రతిరోజు మిలియన్ల ఈ ఇన్వాయిస్ జరుగుతూ ఉంటుంది బ్రాడ్ గా చెప్పాలంటే జిఎస్టీ జన్ ఒక లిస్టెడ్ కంపెనీ అయినా ఉండొచ్చు ఒక స్మాల్ షాప్ అయినా ఉండొచ్చు అందరికి యూస్ఫుల్ సాఫ్ట్వేర్ ముఖ్యంగా ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్ కు ఎందుకంటే ఇందులోంచి వచ్చే రిపోర్ట్స్ అన్ని ఎక్సెల్ మాధ్యంలో ఉంటాయి అండ్ మన ఫినాన్స్ ప్రొఫెషనల్స్ తో ఎక్సెల్ చాలా సులువుగా అర్థమవుతుంది అందుకే చాలా మంది జిఎస్టీ జన్ బాగా యూస్ చేస్తారు ఇందులో వచ్చే రిపోర్ట్స్ అన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకునే విధంగా ఉంటాయి ఇవాటి మన చర్చనీయాంశం ఈ ఇన్వాయిస్ ఈ ఇన్వాయిస్ వెళ్తే ముఖ్యంగా దాని లీగల్ ప్రావిజన్స్ ఏంటి ఈ ఇన్వాయిస్ ఎవరికి అప్లికబుల్ అవుతుంది అన్నది తెలుసుకుందాం ఈ ఇన్వాయిస్ ఇప్పుడు మనం వింటున్నది ఫస్ట్ ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి ఐదు కోట్లు పైబడిన టర్న్ ఓవర్ ఐదు కోట్లు పైబడిన వారికి ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది అని విన్నాము అంటే టర్న్ ఓవర్ ఒక జిఎస్టీ నెంబర్ ప్రకారం చూడాలా 
ఆర్ పాన్ ప్రకరణ చూడాలా మొదలు ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము ఇది జిఎస్టి వైజ్ కాదు ఒక ప్యాన్ లో మూడు జిఎస్టి నెంబర్లు ఉంటే ఆ మూడు జిఎస్టి నెంబర్లు కలిపి ఐదు కోట్లు పైబడితే వారు ఫస్ట్ ఆగస్ట్ రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి ఈ ఇన్వాయిస్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఈ ఇన్వాయిస్ పది కోట్లు పైబడిన వారు పోయిన సంవత్సరం స్టార్ట్ చేశారు అక్టోబర్ ట్వంటీ టూ లో స్టార్టింగ్ ఐదు వందల కోట్లు పైబడిన వారు అక్టోబర్ ట్వంటీ కరెక్ట్ గా ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఇది ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే మూడు సంవత్సరాల క్రితమే వాళ్ళు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ ఇన్వాయిస్ స్టెబిలైజ్ అయింది గవర్నమెంట్ వారు ఐదు వందల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ అలా మెల్లగా ఐదు వందలు వంద యాభై ఇరవై పది ఇప్పుడు ఐదు ఐదు కోట్లు పైబడిన వాళ్ళు ఈ ఇన్వాయిస్ చేయాలని సూచించారు ఐదు కోట్లు టర్న్ ఓవర్ అంటే టాక్సబుల్ టర్న్ ఓవర్ ఎగ్జామ్ టర్న్ ఓవర్ నేను ఒక వర్తకుడిని నేను రైస్ మళ్ళీ షుగర్ ఈ రెండు అమ్ముతున్నాను హోల్సేల్ లో అమ్ముతున్నాను నా టర్న్ ఓవర్ ఎనిమిది కోట్లు రైస్ రెండు కోట్లు మాత్రమే షుగర్ రైస్ మొత్తము ఎగ్జామ్షన్ జిఎస్టి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు షుగర్ కు మనకు రెండు కోట్లకు జిఎస్టి కట్టాలి అలాంటి సందర్భంలో నా టర్న్ ఓవర్ ఐదు కోట్ల కింద ఐదు కోట్ల కన్నా తక్కువ ఉంటుంది సో నేను ఈ ఇన్వాయిస్ చేయక్కర్లేదు అని అనుకోకూడదు టర్న్ ఓవర్ అంటే ట్యాక్స్ ఉన్న టర్న్ ఓవరు ట్యాక్స్ లేని టర్న్ ఓవర్ మనం అమ్మే రైస్ కు వరి ధ్యాన్ ధాన్యాలకు జిఎస్టి లేదు అయినా దాన్ని జిఎస్టి టర్న్ ఓవర్ కింద పరిగణించాలి సో ఐదు కోట్లు టర్న్ ఓవర్ అంటే టాక్సబుల్ ఎగ్జమ్టెడ్ కలపాలి రెండవది నా వ్యాపారం మూడు రాష్ట్రాల్లో విస్తరించబడింది ప్రతి రాష్ట్రంలో నాకు ఒక జిఎస్టి నెంబర్ ఉంది అలాంటి సందర్భాల్లో మీ జిఎస్టి టర్న్ ఓవర్ ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రంలో ఉన్న జిఎస్టి టర్న్ ఓవర్ ఒకే ప్యాన్ లో ఉంటే గనక ఆ మూడు జిఎస్టి నెంబర్ల టర్న్ ఓవర్ ని చేర్చితే అది ఐదు కోట్ల కింద దాటితే అప్పుడు ఈ వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది ఉదాహరణకి తమిళనాడులో నా టర్న్ ఓవర్ రెండు కోట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నా టర్న్ ఓవర్ రెండు కోట్లు తెలంగాణలో నా నా టర్న్ ఓవర్ రెండు కోట్లు ప్రతి రాష్ట్రంలో నా టర్న్ ఓవర్ ఐదు కోట్ల కిందనే లోబడి ఉన్నది అయినా మూడు రాష్ట్రాల టర్న్ ఓవర్ చేర్చితే ఐదు కోట్లు మించింది కనుక ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది నాకు వర్తిస్తుంది ఏ రాష్ట్రంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ఎక్కడెక్కడ జిఎస్టి నెంబర్ ఉందో అక్కడంతా అప్లికబుల్ అవుతుంది ఒకవేళ నేను ఇంకొక రాష్ట్రంలో లెట్ సే కర్ణాటకలో బెంగళూరులో నేను ఇంకొక కొత్తగా ఒక రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకొని అక్కడ వ్యాపారం మొదలు పెడుతున్నాను నాది ఆల్రెడీ ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబిలిటీ ఉంది కాకపోతే అక్కడ ఇప్పుడే టర్న్ ఓవర్ స్టార్ట్ చేశాను నెలకు ఒక లక్ష రూపాయలు ఐదు లక్షలు బిల్లింగ్ ఉంటుంది దానికి కూడా ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుందా అంటే ఒక్కసారి ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతే అన్ని అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ ఆ జిఎస్టి నెంబర్ కు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది ఇది మనం ముఖ్యంగా గమనించుకోవాల్సిన విషయము ఐదు కోట్లుంటే ఎగ్జమ్టెడ్ ట్యాక్సబుల్ రెండు చేర్చాలి రెండవది మనది అన్ని రాష్ట్రాల్లో ఉన్న టర్న్ ఓవర్ చేర్చాలి చివరిగా చివరిగా మనకు తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఈ ఐదు కోట్లు నేను ఎప్పుడు గమనించాలి ప్రస్తుతము మనం రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వార్షిక సంవత్సరంలో ఉన్నాము నేను రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు టర్న్ ఓవర్ టర్న్ ఓవర్ ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలా ఈ ఐదు కోట్లకు ఏ ఏ టర్న్ ఓవర్ ని నేను చేర్చుకోవాలి అలాంటి సందర్భంలో మనకు ఐదు కోట్ల టర్న్ ఓవర్ ఎలా కనుక్కోవాలి అనగా మన జిఎస్టి ఇంప్లిమెంట్ అయింది ఫస్ట్ జూలై టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రెండు వేల పదిహేడు జూలై ఒకటిన మనది ఇంప్లిమెంట్ అయింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఏ సంవత్సరంలో అయినా మీ టర్న్ ఓవర్ ఐదు కోట్లు పైబడితే మీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది ఉదాహరణకు కోవిడ్ కు ముంచు ముందు రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల ఇరవైలో నా బిజినెస్ బాగా జరుగుతుంది అప్పుడు నా టర్న్ ఓవర్ పదిహేను ఇరవై కోట్లు జరుగుతుంది ఇప్పుడు వ్యాపారం జరగట్లేదు కొన్ని బిజినెస్ మూసేసాను ఒకటే షోరూమ్ ఉంది 
ఇప్పుడున్న ప్రస్తుత నా టర్న్ ఓవర్ టర్న్ ఓవర్ ఒక కోటి రూపాయలు మాత్రమే అలాంటి సందర్భంలలో నేను ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలా ఈ నోటిఫికేషన్ నాకు వర్తిస్తుందా అనగా ఆన్సర్ ఎస్ ఖచ్చితంగా మీకు వర్తిస్తుంది మీరు ఏదైనా సంవత్సరం రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు వరకు ఏ ఒక్క సంవత్సరంలో అయినా మీ టర్న్ ఓవర్ ఐదు కోట్లు దాటితే మీకు ఈ ఇన్వాయిస్ అనేది వర్తిస్తుంది ఇందులో ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే మీకు డౌట్లు చాట్ మాధ్యంగా ఇక్కడ వెంటర్ చేయొచ్చు తర్వాతది మనకు జిఎస్టి యాక్ట్ లో ఈ విషయాన్ని ఎక్కడ పొందుపరిచారు అనగా నోటిఫికేషన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ బార్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నోటిఫికేషన్ అరవై ఎనిమిది ప్రకారం రూల్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో మనకు తెలుసు నలభై రూల్ నెంబర్ ఫార్టీ సిక్స్ లో ఒక ఇన్వాయిస్ లో ఏమేమి పొందుపరచాలి అన్నది రూల్ ఫార్టీ సిక్స్ లో క్లియర్ గా ఉంది కాకపోతే ఆ ఇన్వాయిస్ ని ఎలా అవతల వ్యక్తికి చేర్చబడినో అన్నది రూల్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో వివరంగా ఉంది బయ్యర్ కి అంటే కొనుక్కున్న వాడికి ఒరిజినల్ ఇన్వాయి ఇవ్వాలి ట్రాన్స్పోర్టర్ కి డూప్లికేట్ కాపీ ఇవ్వాలి ట్రిప్లికేట్ కాపీ సప్లైయర్ తన వద్ద ఉంచుకోవాలి అని రూల్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో చక్కగా పొందుపరిచి ఉన్నది అదే రూల్ లో కొత్తగా సిక్స్టీ ఎయిట్ బార్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ద్వారా ఒక మూడు సబ్ రూల్ లను ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మొదటిది ఫార్టీ ఎయిట్ సబ్ రూల్ ఫోర్ ఇందులో ఎవరెవరికి ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుందో అలా వర్తించేవారు ఐఎన్వి జీరో వన్ అన్నది ఇష్యూ చేయాలి రెండు ఒకవేళ ఈ ఇన్వాయిస్ మీకు అప్లికబుల్ అయి ఉండి మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయకపోతే మీరు ఏ డాక్యుమెంట్ ఇష్యూ చేస్తున్నానో అది చెల్లదు అది వర్తించదు లాస్ట్ ది వాళ్ళు మనము ఒరిజినల్ డూప్లికేట్ ట్రిప్లికేట్ అన్ని మూడు కాపీలుగా విభజించుకున్నాము ఎవరెవరికి ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుందో వాళ్ళు ఈ మూడు కాపీలు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు ఇదే ఎలక్ట్రానిక్ మాధ్యమం ద్వారా డిజిటల్ డిస్ప్లే చేస్తే సరిపోతుంది ఇలా మల్టిపుల్ కాపీస్ ఇవ్వని అవసరం లేదు ఈ ఈ ఇన్వాయిస్ ను ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలి జిఎస్టి పోర్టల్ లా అనగా కాదు గవర్నమెంట్ ఈ ఇన్వాయిస్ కొరకు సపరేట్ పోర్టల్స్ నిర్మించబడింది ఈ ఇన్వాయిస్ వన్ డాట్ జిఎస్టి డాట్ గవ్ డాట్ ఇన్ అన్న వెబ్సైట్ ద్వారా ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయొచ్చు మొద ముందుగా మొదలు పెట్టింది ఈ ఇన్వాయిస్ వన్ అలా ఈ ఇన్వాయిస్ టూ త్రీ ఫోర్ అని పది వెబ్సైట్లు గవర్నమెంట్ మన కోసం తెరచబడింది ఆ ఏ వెబ్సైట్ లో అయినాను మనం జనరేట్ చేయొచ్చు ముందుగా జనరేట్ చేసిన వెబ్ వెబ్సైట్ అది ఎన్ఐసి వారు నిర్మించబడింది అది గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్ అందులో డేటా ఎలా వెళ్ళాలి దానికి దానికి ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా అన్న దానికి నోటిఫికేషన్ సిక్స్టీ బార్ ట్వంటీ దానిలో స్కీమా రూపంగా పొందుపరిచారు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాల్సిన వాళ్ళు జేసన్ జనరేట్ చేసి జేసన్ లో ఏమి కంటెంట్ ఉండాలి అన్నది ఈ నోటిఫికేషన్ ద్వారా మనకు వివరించబడింది ఆ నోటిఫికేషన్ మనం తెలుసుకుంటాం ఈ ఇన్వాయిస్ వన్ గవర్నమెంట్ జనరేట్ చేసింది అలాగే రీసెంట్ గా కొద్ది నెలల క్రితమే వేరే ఈ ఇన్వాయిస్ పోర్టల్ కూడా ఓపెన్ అయ్యాయి ఈ ఇన్వాయిస్ టూ అది కూడా గవర్నమెంట్ నిర్మించబడింది ఎన్ఐసి వాళ్ళది ఈ ఇన్వాయిస్ మూడోది సిగ్నెట్ నాలుగోది క్లియర్ ట్యాక్స్ ఐదోది ఈఎన్వై వాళ్ళు ఆరోది ఐరిస్ ఇలా వేరు వేరు ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ కస్టమర్స్ కోసం కూడా జనరేట్ చేస్తున్నారు ఏదైనా పోర్టల్ లో ఈ ఇన్వాయిస్ మనం జనరేట్ చేయవచ్చు ఏ పోర్టల్ లోనో ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయవచ్చు ఈ ఇన్వాయిస్ అందరూ చేయాలా ఐదు కోట్లు పైబడిన వారు అందరూ చేయాలి కాకపోతే కొన్ని వ్యాపారస్తులకు ఈ ఎగ్జమ్షన్ లభించింది ఎవరు ముందుగా మీరు ఒకవేళ ఎస్సీజెడ్ యూనిట్ అయితే ఎస్సీజెడ్ యూనిట్ వాళ్ళు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయవలసిన అవసరం లేదు ఒకవేళ తెలుగు రాష్ట్రంలో హైదరాబాద్ లో ఒక ఎస్సీజెడ్ యూనిట్ ఉంది అదే హైదరాబాద్ లో ఎస్సీజెడ్ ఇతర యూనిట్ అనగా నాకు రెండు జిఎస్టి నంబర్లు ఉంది ఒక జిఎస్టి నంబర్ ఎస్సీజెడ్ యూనిట్ లో ఉంది ఇంకొక జిఎస్టి నంబర్ ఎస్సీజెడ్ ఇతర యూనిట్ వేరే జాగలో నా రిజిస్ట్రేషన్ ఉంది అలాంటి సందర్భంలో ఎస్సీజెడ్ లో ఉన్న యూనిట్ కు ఈ ఇన్వాయిస్ వర్తించదు ఎస్సీజెడ్ అవతల ఉన్న యూనిట్స్ కు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది రెండవది గవర్నమెంట్ లోకల్ అథారిటీ ఒకవేళ 
అది గవర్నమెంట్ సంస్థ లోకల్ అథారిటీ సంస్థ అయితే వాళ్ళకు కూడా ఈ ఇన్వాయిస్ వర్తించదు చివరిగా మనకు రూల్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో ముందుగానే ఈ రెగ్యులర్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయవలసిన నామ్స్ లో కొన్ని రిలాక్సేషన్ ఇవ్వబడింది ఎవరికి ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ బ్యాంకింగ్ కంపెనీ గూడ్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ లేక ప్యాసింజర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఏజెన్సీ సినిమా హాళ్ళకు ఇలాంటి వర్తకులకు రెగ్యులర్ ఇన్వాయిస్ రూల్ ఫార్టీ సిక్స్ లో పొందుపరిచిన అన్ని అంశాలు ప్రింట్ చేయకుండా చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రింట్ చేయడంలో మనకు ఒక రిలాక్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేయబడింది అదే రిలాక్సేషన్ ని ఈ ఇన్వాయిస్ లో కంటిన్యూ చేస్తూ ఈ వర్తకులకు ఈ ఇన్వాయిస్ చేయవలసిన అవసరం లేదు తర్వాత మనం తెలుసుకోవలసింది అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కు ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుందా ఈ స్లైడ్ ను చాలా ముఖ్యంగా గమనించండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది తెలుసుకుంటే ఈ ఇన్వాయిస్ లో చాలా విషయాలు మనకు సులభంగా తెలుస్తుంది ముందుగా మనం ఎప్పుడైనా ఏవైనా వస్తువు అమ్ముతే ఒకవేళ అది ట్యాక్స్ ఉంటే దాన్ని మనము ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాం దానికి మనం ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేస్తాము ఒకవేళ ట్యాక్స్ లేకపోతే దాని మీద మనము బిల్ ఆఫ్ సప్లై అంటాము ఒకవేళ ట్యాక్స్ ఉంటే దాన్ని ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అంటాము ట్యాక్స్ లేకపోతే బిల్ ఆఫ్ సప్లై అంటాము సో ఇప్పుడు ఈ ఇన్వాయిస్ ఈ రెండింటికి అప్లికబుల్ అవుతుందా అనగా మనం ఇష్యూ చేసిన మనం ఇష్యూ చేసిన ఇన్వాయిస్ అది ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అయితే మాత్రమే ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది అది ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ అయితే మాత్రమే ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం ఇష్యూ చేసింది ఎగ్జామ్ సప్లై అంటే బిల్ ఆఫ్ సప్లై అయితే ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవ్వదు అనగా మీకు కనబడుతున్న గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న వాటికి మాత్రమే ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుంది కింద కనబడుతున్న రెడ్ కలర్ వాటికి ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ కాదు రెండవది మనం ఒకవేళ అన్ని వస్తువులు ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ ద్వారానే అమ్ముతున్నాము అన్ని నేను అమ్మేది అన్ని ట్యాక్సబుల్ ప్రొడక్ట్ కాకపోతే నేను అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ కు అమ్మచ్చు రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్ కు అమ్మచ్చు ఒకవేళ నేను అమ్మిన వస్తువు అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కైతే అంటే బి టు సి అంటాము అప్పుడు ఆ సందర్భం ఆ సందర్భంలో ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ ఉండదు ఒకవేళ నీ నమ్మిన వస్తువు ఒక రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కమ్మితే ఆ సందర్భంలో మనం ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయవలసి ఉంటుంది నెక్స్ట్ గా మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అనగా గవర్నమెంట్ కూడా అందులో చేరుతుంది బి టు జి అంటాము గవర్నమెంట్ కూడా రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కిందనే చేరుతుంది అలాగే ఒకవేళ మనం ఎక్స్పోర్ట్ గినక చేస్తే ఎక్స్పోర్ట్ లో ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ ఉంటుంది ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ తో పాటు ఇంకొక రెండు డాక్యుమెంట్లు ఏమది క్రెడిట్ నోట్ మరియు డెబిట్ నోట్ ఈ రెండు సందర్భంలోనూ మనం ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయవలసి ఉంటుంది అనగా ఇన్ని సందర్భాలు ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అంటే మీ యొక్క జిఎస్టీ ఆర్ వన్ చూస్తే ఎక్కడెక్కడ మనం లైన్ వైజ్ రిపోర్ట్ చేస్తున్నామో టేబుల్ ఫోర్ కానీ టేబుల్ సిక్స్ ఏ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే సందర్భంలో సిక్స్ బి ఎస్సీ జెడ్ సంబంధించిన సందర్భంలో సిక్స్ సి డీమ్డ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ లేదా టేబుల్ నైన్ డెబిట్ నోట్ క్రెడిట్ నోట్ ఈ సందర్భంలో మనం ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయవలసి ఉంటుంది టేబుల్ ఫైవ్ బి టు సి లార్జ్ కానీ టేబుల్ సెవెన్ బి టు సి స్మాల్ కానీ టేబుల్ ఎయిట్ విచ్ ఈస్ ఎగ్జామ్ నిల్ నాన్ రేటెడ్ ఈ మూడు సందర్భంలో మనకు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంకొక విషయము నేను ఒక లాయర్ అడ్వకేట్ ఒకవేళ నా సర్వీసెస్ అన్ని రివర్స్ ఛార్జ్ లో ఉంటాయి అంటే నేను జనరేట్ నేను చేసే సర్వీసెస్ కన్నీ నేను ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు నా దగ్గర సర్వీస్ ఎవరు పొందుతారో వాళ్ళే ట్యాక్స్ కట్టవలను అలాంటి సందర్భంలో ఈ ఇన్వాయిస్ ఎవరు జనరేట్ చేయాలి ఆన్సర్ క్లియర్ గా ఉంది నేను చేసే సర్వీస్ ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ నేను ట్యాక్స్ కట్టకపోయినాను అది ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ కావున నేను మాత్రమే ఈ ఇన్వాయిస్ చేయాలి అది కొనుక్కున్న బయర్ ఆర్సిఎం లో కానీ రివర్స్ ఛార్జ్ లో కానీ ఇంపోర్ట్ చేసినా కానీ ఈ సందర్భాల్లో బయర్ కు ఈ ఇన్వాయిస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ నేను ఈ ఇన్వాయిస్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది దీనివల్ల కలిగే నష్టాలు ఏంటి నాకు 
అనగా మొదల్ ముందుగా రూల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ లో మనకు చెప్పబడింది ఒకవేళ మీరు ఇన్వాయిస్ ఇవి ఇష్యూ చేయకపోతే అది వ్యాలిడ్ ఇన్వాయిస్ కాదు ఫలానా ఇన్వాయిస్ వ్యాలిడ్ ఇన్వాయిస్ కాదు అంటే దాని దాని అర్థం ఏంటి నేను ఇచ్చే ఇన్వాయిస్ బయ్యర్ కు వ్యాలిడ్ ఇన్వాయిస్ కాదు అంటే బయ్యర్ దగ్గర ఉన్న ఇన్వాయిస్ వాళ్ళని ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి క్రెడిట్ తీసుకోవడానికి సిక్స్టీన్ సబ్ సెక్షన్ టూ క్లాజ్ ఏ ప్రకారము వ్యాలిడ్ ఇన్వాయిస్ ఉండాలి సో వాళ్ళ దగ్గర వ్యాలిడ్ ఇన్వాయిస్ లేదు రెండు సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ టూ సబ్ సెక్షన్ వన్ క్లాజ్ వన్ క్లాజ్ టూ ప్రకారము నేను ఇచ్చే ఇన్వాయిస్ ఇన్కరెక్ట్ ఫాల్స్ గా ఉండకూడదు లేదా యాక్ట్ పొందుపరిచిన రూల్స్ ను వైలేట్ చేసి ఉండకూడదు మూడవది రూల్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఏ సబ్ రూల్ టూ ప్రకారము ఎక్కడెక్కడ ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ అవుతుందో వాళ్ళు మూవ్ చేసే గూడ్స్ ఈ ఇన్వాయిస్ క్యారీ అయి ఉండాలి ఈ మూడు ప్రొవిజన్స్ లీగల్ గా ఉన్నాయి ఒకవేళ దీన్ని వైలేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది బయ్యర్ కి ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వచ్చేది ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ రూల్ వన్ ట్వంటీ టూ లో ప్రతి పెనాల్టీకి మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ సిజిఎస్టి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎస్జిఎస్టి కట్టాలి ఒకవేళ ఈ వే బిల్ ప్రావిజన్స్ వైలేట్ చేస్తే సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ నైన్ ప్రకారము టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ మనం పెనాల్టీ ట్యాక్స్ కట్టాలి సో ఒక సింపుల్ ఈ ఇన్వాయిస్ చెయ్యని కారణంగా పెనాల్టీస్ చాలా ఉన్నాయి కావున ఈ ఇన్వాయిస్ ఎవరెవరికి వర్తిస్తుందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసి తీరాలి ఎక్కడ జనరేట్ చేయాలి అనగా రిజిస్ట్రేషన్ గవర్నమెంట్ మనకు మూడు పోర్టల్స్ ఇచ్చింది ముందుగా సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్స్ కి బిల్లింగ్ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళకు లేదా మీదే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే దాన్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఒక శాండ్ బాక్స్ ఇచ్చారు సో ఇవాళ నాతో పాటు నా కొలీగ్ ఉత్కర్ష్ కూడా మీకు ఈ డెమోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎలా మనము ఏపీఐ ద్వారా ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయొచ్చు అని ఈ టెస్టింగ్ అయిన తర్వాత లైవ్ పోర్టల్ అని ఒకటి ఇచ్చారు ఈ ఇన్వాయిస్ వన్ డాట్ జిఓవి డాట్ ఇన్ అందరూ గమనించవలసిన విషయము ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేషన్ ఖచ్చితంగా ఈ పోర్టల్ మాధ్యం మాధ్యంలోనే చెయ్యాలి ఇది మనకు పైన ఇవ్వబడినది ట్రైల్ పోర్టల్ మాత్రమే ఇందులో జనరేట్ అవుతుందని చెప్పి అందులోంచి జనరేషన్ చేసి ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవడం తప్పు ఒకవేళ జనరేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఈ పోర్టల్ లో జనరేట్ చేస్తే మాత్రమే అది జనరేట్ చేసినట్టు అర్థం నెక్స్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయము జనరేషన్ తో పాటు గవర్నమెంట్ చాలా యూటిలిటీస్ ఇచ్చాయి ఎవరెవరు ఈ ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నారు నేను ఇంతమంది సప్లయర్స్ నుంచి కొంటున్నాను వాళ్ళందరికీ ఈ ఇన్వాయిస్ అప్లికబుల్ ఉందా లేదా ఎలా తెలుసుకోవాలి ఆ లిస్ట్ ఇచ్చింది ఎవరు ఆ జిఎస్టి నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తే వాళ్ళకి ఈ ఇన్వాయిస్ ఎనేబుల్ అయిందా లేదా ఒకవేళ నేను ప్రైవేట్ సాఫ్ట్వేర్ వాడుతున్నాను ప్రైవేట్ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయడం కుదరదు నాకు నాకేమైనా యుటిలిటీ ఉందా అంటే ఒక ఫ్రీ యుటిలిటీస్ ఇచ్చారు ఎవరో ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేశారో అందులో క్యూఆర్ కోడ్ ఉంది అది కరెక్టా కాదా అని ఎలా తెలుసుకోవాలి అంటే ఒక మొబైల్ యాప్ ఇచ్చారు రీసెంట్ గా జిఎస్టి అని వాళ్ళు కూడా ఒక మొబైల్ యాప్ ఇచ్చారు ఆ యాప్ ద్వారా క్యూఆర్ కోడ్ దాన్ని స్కాన్ చేస్తే అది వ్యాలిడా కాదా అన్నది మనకు తెలుస్తుంది ఇలా చాలా యుటిలిటీస్ మనకు ఇవ్వబడినవి ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేషన్ ప్రాసెస్ ఏంటి ఎలా జరుగుతుంది ఈ స్లైడ్ ద్వారా మనకు ఈ ఇన్వాయిస్ ఎలా జరుగుతుంది అన్నది చాలా వివరంగా తెలుస్తుంది ముందుగా ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యాపారస్తుడు తన అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ నుంచి డేటా ఎంట్రీ చేసి ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసి కస్టమర్ కి ఇస్తున్నాడు కానీ ఈ ఇన్వాయిస్ వచ్చిన తర్వాత ఆ డేటా జేసన్ మాధ్యంగా గవర్నమెంట్ పొందుపరిచిన ఐఆర్పి ఐఆర్పి అనేది మనం తెలుసుకుంటాం ఐఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ తో అనుసంధానం చేసుకుని ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలి జనరేట్ చేసిన డాక్యుమెంట్ తన సాఫ్ట్వేర్ లో ఎంటర్ చేసుకుని ఒక క్యూఆర్ కోడ్ జనరేట్ చేసి ఆ క్యూఆర్ కోడ్ ను స్టెప్ నెంబర్ ఫైవ్ ద్వారా తన కస్టమర్ కు రిపోర్ట్ చేయాలి ఐఆర్పి తన దగ్గర వచ్చిన డేటాని అదే డేటాని గవర్నమెంట్ పోర్టల్ అయిన జిఎస్టిఎన్ కు గవర్నమెంట్ పోర్టల్ అయిన ఈవేబుల్ కు 
రెండు వెబ్సైట్లకు తన సమాచారాన్ని ఫార్వర్డ్ చేయబడుతుంది జిఎస్టిఎన్ వాళ్ళు ఆ డేటా ద్వారా జిఎస్టిఆర్ వన్ అప్డేట్ చేస్తారు ఎన్ఐసి వాళ్ళు ఈవే బిల్ జనరేట్ చేయడానికి పార్ట్ ఏ అప్డేట్ చేస్తారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు తను ఎవరికి నేను ఎవరికి అమ్మానో ఆ బయ్యర్ కు రియల్ టైమ్ లో అంటే చాలా నియర్ నియర్ రియల్ టైమ్ ఒక నెల వరకు నేను ఆగవలసిన అవసరం లేదు అదే రియల్ టైమ్ లో జిఎస్టిఆర్ టూ ఏలో ఒక బయ్యర్ కు జిఎస్టిఆర్ టూ ఏలో అప్డేట్ అవుతుంది సో రియల్ టైమ్ గా నేను ఏదైనా వస్తువు కొంటే ఆ వస్తువు గవర్నమెంట్ కు రిపోర్ట్ చేయబడినది నా ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ చాలా కరెక్ట్ గా ఉంది నాకు ఏమి ఇష్యూ లేదన్న ఒక ధైర్యము కాన్ఫిడెన్స్ బయ్యర్ కు వస్తుంది సో ఈ ఇన్వాయిస్ ద్వారా బిజినెస్ లో రెండు వర్తకుల మధ్య ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది వాళ్ళ వ్యాపార అభివృద్ధి కూడా జరుగుతుంది అదే మనము ఈ ఇన్వాయిస్ లేకుంటే ప్రతి నెల మనము వెయిట్ చేయాలి ఈ వ్యక్తి నాకు అమ్మిన వ్యక్తి అతను జిఎస్టిఆర్ వన్ ఫైల్ చేస్తాడా టైమ్లీ చేస్తాడా ఈ క్రెడిట్ నాకు వస్తుందా అది జిఎస్టిఆర్ టూ బిలో కనబడేంత వరకు ఆలోచించి వెయిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ ఇన్వాయిస్ సందర్భంలో రియల్ టైమ్ గా ఓకే ఫలానా వ్యక్తి జెన్యున్ వ్యక్తి అని మనకు కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది ఇందులో మనము ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సినవి మూడు విషయాలు మూడు పదాలకు అర్థాలు మనం తెలుసుకోవాలి ముందుగా ఐఆర్ఎన్ అని ఒక పదం ఐఆర్ఎన్ అంటే ఇన్వాయిస్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ అంటాము ఇది నాలుగు నాలుగు అంశాలతో కూడిన డాక్యుమెంట్ ఏంటి నాలుగు అంశాలు అంటే జిఎస్టి నెంబర్ ఆ వర్తకుని యొక్క జిఎస్టి నెంబర్ ముందుగా జిఎస్టి నెంబర్ తర్వాత ఏ సంవత్సరంలో ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయబడింది ఫినాన్షియల్ ఇయర్ చివరిగా ఆ డాక్యుమెంట్ టైప్ ఆ డాక్యుమెంట్ టైప్ అండ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ వీటి అన్నిటిని ఆధారం చేసుకొని వీటి అన్నిటి ఆధారంగా ఒక నెంబర్ అరవై నాలుగు డిజిట్ల నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది దాన్నే మనము ఐఆర్ఎన్ అంటాం మనకు కింద కింద కనబడుతున్న నెంబర్ మనకు కింద కనబడుతున్న నెంబరు ఈ అరవై నాలుగు డిజిట్ల నెంబరు ఐఆర్ఎన్ ఇన్వాయిస్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ ఇది యునిక్ గా ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఇన్వాయిస్ కు ఒకే విధంగా ఉంటుంది రెండవది తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఐఆర్పి ఇన్వాయిస్ రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్ ఇన్వాయిస్ రిజిస్ట్రేషన్ పోర్టల్ అనగా మన ఇన్వాయిస్ ని మనం కస్టమర్లకు ఇచ్చే ఇన్వాయిస్ ని ధృవీకరించి ఇది కరెక్ట్ అని ఎష్యూర్ చేసే వాళ్ళు ఐఆర్పి అనగా నార్మల్ ముందుగా మనము బిజినెస్ చేసేటప్పుడు నా నా సిస్టమ్ లో జనరేట్ చేసిన ఇన్వాయిస్ నా కస్టమర్స్ కి ఇచ్చేవాడిని ఇప్పుడు నా సిస్టమ్ లో జనరేట్ చేయబడ్డ ఇన్వాయిస్ నేను గవర్నమెంట్ కు రిపోర్ట్ చేయగా గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ ఇస్తారు ఒక సీల్ ఇస్తారు ఆ సీల్ ని నన్ను నేను ప్రింట్ చేసుకుని నా కస్టమర్స్ కి నేను అందిస్తున్నాను దాన్ని ఐఆర్పి అంటారు సో ఇలా మనం చూసాము పది పోర్టల్ ఉన్నాయి సో ముందుగా మనం జనరేట్ చేసే పోర్టల్ ఎన్ఐసి అలా కాకుండా ఎన్ఐసి కాకుండా ఎన్ఐసి రెండవది కూడా ఎన్ఐసి డిఫరెంట్ నాలుగు అంద వేరే ప్రైవేట్ వ్యక్తి వల్ల జనరేట్ చేయబడే పోర్టల్ కూడా ఉన్నాయి ఈ ఎన్ఐసి ఎంత సమయం తీసుకుంటుంది నేను నా కస్టమర్స్ కు ఒకవేళ నా కస్టమర్ నా బిల్లింగ్ పాస్ మిషన్ ఎదురుగా ఉన్నాడు ఎంతసేపు వేచి ఉండాలి అనగా లైవ్ డెమోలో చూడొచ్చు మనం కళ్ళు మూసి తెరిచే అంత లోపల ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆ కస్ట గవర్నమెంట్ కు రిపోర్ట్ చేయబడి గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎక్నాలజ్మెంట్ మనకు అందించేస్తారు సో అంత స్పీడ్ గా వాళ్ళ ఎన్ఐసి పోర్టల్ జనరేట్ చేయబడింది ఇప్పటి వరకు ఐదు వందల కోట్ల పైబడ్డ వ్యాపారస్తులు వాళ్ళ ట్రాన్సాక్షన్ వాళ్ళని చాలా ఉంటుంది అక్కడి నుంచి పది కోట్ల వరకు సంబంధించిన వ్యాపారస్తులు జనరేట్ చేస్తున్నారు ఇన్ని మూడు సంవత్సరాలలో ఎప్పుడు మనకు ఎన్ఐసి పోర్టల్ చాలా కొద్దిగా శ్రమించింది తప్ప ఎప్పుడు మనకు ఇష్యూ కాలేదు మూడవది ఓకే ఇది ఐఆర్పి ఎలా ఉంటుంది డేటా అనగా మీరు ఐఆర్పి పంపించిన డేటా చూస్తే మనకు అర్థం కాదు ఇది జేసన్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అందులో ఒక ఎక్నాలజ్మెంట్ డేట్ నెంబర్ దాని ఐఆర్ఎన్ మనము పంపించిన ఇన్వాయిస్ సైన్ చేసి ఒక క్యూఆర్ కోడ్ దానిలో జతపరిచి మనకు పంపిస్తారు సుమారు నాలుగు వేల క్యారెక్టర్లు ఉంటుంది అది ఓపెన్ చేసి చూస్తే మనకు అర్థం కాదు ఏదో తెలియని భాషలో ఉంటుంది ఈవైజిహెచ్బిసి అట్లా 
మనకు అర్థం కాదు ఇది కంప్యూటర్లకు సంబంధించిన భాష సో మన మనం చేయవలసింది వెళ్ళిందా మనకు ఎక్నాలజ్మెంట్ వచ్చిందా వచ్చిన దాన్ని ఏం చేయాలి క్యూఆర్ కోడ్ మాధ్యంలో మనం దాన్ని ప్రింట్ తీసి మన కస్టమర్లకు ఇవ్వాలి ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఏంటి ఇందులో ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అంటే ఇందులో చాలా హై లెవెల్ ఇందులో ఇన్వాయిస్ డీటెయిల్స్ మొత్తము ఉండదు మీరు ఇష్యూ చేస్తున్న ఇన్వాయిస్ అంతా ఇందులో ఉండదు ఇందులో మనకు కేవలం ఈ వస్తువు అమ్మిన బయ్యర్ ఎవరు ఈ వస్తువు అమ్మిన సెల్లర్ ఎవరు ఈ వస్తువు అమ్మిన బయ్యర్ సెల్లర్ అంటే చాలా హై లెవెల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే మనం ఇస్తున్నాము బయ్యర్ జిఎస్టీ నెంబర్ సెల్లర్ జిఎస్టీ నెంబర్ తరువాత ఈ డాక్యుమెంట్ డేట్ ఎప్పుడు డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఏంటి ఆ డాక్యుమెంట్ డేట్ ఏంటి ఇలా మూడు విషయాలు తర్వాత జనరేట్ చేయబడ్డ ఐఆర్ఎన్ నెంబర్ అరవై నాలుగు డిజిట్ల ఐఆర్ఎన్ నెంబర్ తరువాత ఇందులో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి ఆ ఐటమ్స్ లో ఉన్న మెయిన్ హెచ్ఎస్ఎన్ ఏంటి ఐటమ్ లో ఉన్న మెయిన్ హెచ్ఎస్ఎన్ ఏంటి ఇన్వాయిస్ లో ఉన్న టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఇలా చాలా క్లుప్తంగా చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రమే క్యూఆర్ కోడ్ లో ఉంటుంది అందుకే మనం క్యూఆర్ కోడ్ చూస్తే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ ఉట్టి వెయ్యి క్యారెక్టర్లు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే నా ఇన్వాయిస్ లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాను నా ఇన్వాయిస్ లో ఎన్ని లైన్స్ ఉన్నాను నా క్యూఆర్ కోడ్ లో మాత్రం నా క్యూఆర్ కోడ్ లో మాత్రం ఒక వెయ్యి క్యారెక్టర్లు మాత్రమే ఉంటుంది సెల్లర్ ఎవరు బయ్యర్ ఎవరు ఆ డాక్యుమెంట్ డీటెయిల్స్ ఏంటి అందులో ఉన్న ఐఆర్ఎన్ ఏంటి ఐటమ్స్ ఏంటి ఇంత మాత్రమే ఒక క్యూఆర్ కోడ్ లో స్కాన్ చేయగా మనకు కనబడే ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో జిఎస్టీ జెన్ ఒక ప్రాముఖ్యత వాళ్ళ రోల్ ఏంటి అనగా జిఎస్టీ జెన్ మీద ఏదైనా అకౌంటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉండొచ్చు వాళ్ళ యుటిలిటీ ద్వారా వాళ్ళ క్లౌడ్ అప్లికేషన్ కు డేటా వస్తుంది అదే ఆటోమేటిక్ గా గవర్నమెంట్ పోర్టల్ కు అనుసంధానం చేసుకుని ఈన్వాయిస్ జనరేట్ చేసి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకుండా అక్కడే పోర్టల్ లో షేర్ చేయవచ్చు మీ వెబ్సైట్ మీ ఇఆర్పి సాఫ్ట్వేర్ ఏముందో అందులోనూ అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు ఇది మనం ఇప్పుడు డెమోలో చూస్తాము ఈ జనరేషన్ ఎప్పుడు చేయాలి యాక్చువల్ గా ఈ జనరేషన్ మనం ఈ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేసే ముందు జనరేట్ చేయాలి ఆ విషయాలు డీటెయిల్ గా చెప్తాను ఎవరికి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే ముందుగా క్వశ్చన్స్ చూస్తాము తర్వాత నేను కొన్ని ఎఫ్ఐక్యూస్ ఫ్రీక్వెంట్ గా అడిగే క్వశ్చన్స్ అది పొందుపరిచాను అవి చూద్దాం శ్రీనివాసరావు గారు అడుగుతున్నారు లాస్ట్ ఇయర్ మా టర్న్ ఓవర్ రెండు వేల పదిహేడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు నిల్ ప్రస్తుత సంవత్సరం మాత్రం ఐదు కోట్లు దాటుతుంది ఈ ఇన్వాయిస్ ఎప్పటి నుంచి అప్లికబుల్ అవుతుంది ఈ సందర్భంలో మీకు ఈ ఇన్వాయిస్ ఐదు కోట్లు ఈ సంవత్సరం పైబడుతుంది కనుక ఫస్ట్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి మీకు అప్లికబుల్ అవుతుంది ఓకే ఇంకా ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్లు ఉన్నాయా మీ సందేహాలను చాట్ ద్వారా అడగవచ్చు ఒకరు అడిగారు ఈ వే బిల్ కూడా జనరేట్ చేయాలా ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసినాక చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో కొన్ని ప్రతి క్వశ్చన్ కు నేను ఆన్సర్స్ రాశాను ముందుగా ఒకవేళ ఈ ఇన్వాయిస్ నేను జనరేట్ చేశాను క్యాన్సల్ చేశాను అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలి అలాంటి సందర్భాల్లో ఏం చేయాలి మనం ముందుగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది మనకి ఇక్కడ మల్టిపుల్ పోర్టల్స్ ఉన్నాయి మనం మెయింటైన్ చేస్తున్న పుస్తకాలు ఉన్నాయి మనం మంత్లీ ఫైల్ చేస్తున్న జిఎస్టీఆర్ వన్ ఉంది మనం ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తున్న ఐఆర్పి పోర్టల్ ఉంది ఈవే బిల్ పోర్టల్ ఉంది అనగా నాలుగు వేరే వేరే రికార్డ్స్ పొందుపరిచిన సాఫ్ట్వేర్లు ఉన్నాయి మనం ఇక్కడ ఏమైనా జనరేట్ చేసిన తర్వాత చేంజెస్ చేస్తే ఈ చేంజ్ ఆటోమేటిక్ గా వేరే సాఫ్ట్వేర్లలో అప్డేట్ కాదు మనం ఒకవేళ బై మిస్టేక్ ఏదో ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేశాను బై మిస్టేక్ అది నేను క్యాన్సిల్ చేశాను అలాంటి సందర్భాల్లో గవర్నమెంట్ పోర్టల్ లో ఆటోమేటిక్ గా క్యాన్సిల్ కాదు మనం ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం 
ఒక పోర్టల్ కు ఇంకో పోర్టల్ కు ఆటోమేటిక్ గా అనుసంధానం అయ్యి లేదు మనం మాన్యువల్ గా చేసుకోవాల్సిన విషయం సో అలాంటి సందర్భాల్లో ఎలా చేయాలి అన్నది ముఖ్య అంశం మనకు ముందుగా ఎప్పుడు నేను ఈ ఇన్వాయిస్ ఇష్యూ చేయాలి ఈ ఇన్వాయిస్ రెగ్యులర్ ఇన్వాయిస్ ఈ ఇన్వాయిస్ ఇప్పుడు రెండు ఒకటే సెక్షన్ థర్టీ వన్ ప్రకారం మీరు ఎప్పుడు ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూ చేయాల్సి పడుతుందో అప్పుడు మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ ఒకవేళ గూడ్స్ అయితే అది మీరు మూవ్ చేయ చేయడానికి ముందు ఇన్వాయిస్ చేయాలి సర్వీసెస్ అయితే సెక్షన్ థర్టీన్ ప్రకారము ఎప్పుడు మనకు టైం ఆఫ్ సప్లై అవుతుందో దాని ప్రకారం ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలి మనకు క్వశ్చన్ అడిగారు ఈ వెబిల్ కూడా జనరేట్ చేయాలా అవును ఈ ఇన్వాయిస్ అన్నది రూల్ ఫార్టీ ఎయిట్ ద్వారా మనకు వర్తింపబడినది ఈ వెబిల్ అన్నది రూల్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ద్వారా మనకు చెప్పబడినది అంటే రెండు వేరే రూల్స్ కనుక ఈ ఇన్వాయిస్ ఈ వెబిల్ రెండు ఖచ్చితంగా జనరేట్ చేయాలి ఉదాహరణకు నేను ఒక వర్తకుని నేను ట్యాక్సబుల్ సప్లై చేస్తున్నాను నా ఇన్వాయిస్ వాల్యూ వెయ్యి రూపాయలు అనుకున్నాం దట్ ఎస్ ఏ నేను ఒక చిన్న రిమోట్ అమ్ముతున్నాను అలాంటి సందర్భంలో ఒకవేళ కొనుక్కున్న వ్యక్తి రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అయితే బి టు బి ట్రాన్సాక్షన్ కనుక నేను ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలి ఈ వే బిల్ కూడా జనరేట్ చేయాలా లేదు ఎందుకనగా ఆ వాల్యూ యాభై వేలు లోబడి ఉన్నది కనుక రెండవ ఉదాహరణ నేను ఒక టీవీ అమ్ముతున్నాను టీవీ వాల్యూ డెబ్బై వేలు అది బయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ అలాంటి సందర్భంలో బయర్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కనుక నేను ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ట్రాన్సాక్షన్ వాల్యూ యాభై వేలు పైబడింది కనుక ఈ వే బిల్ జనరేట్ చేయాలి రెండు వేరే వేరే రూల్స్ ఆ రూల్స్ కి సంబంధించినవి రెండు మనము పాటించాలి మనకు వచ్చిన రిలాక్సేషన్ ఏంటి అనగా ఈ వే బిల్ మనం ఇన్వాయిస్ చేసే టైంలోనూ చేయొచ్చు ఈ వే బిల్ ఈ ఇన్వాయిస్ అయిన తర్వాత చేయొచ్చు రెండు ఉదాహరణలు ఇవాళ డెమోలో చూపిస్తాము నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ కు మాత్రమే ఐఆర్పి ఈ వే బిల్ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఐఆర్పి డెలివరీ చేయాలని వేరే సందర్భాల్లో ఈ వే బిల్ జనరేట్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేయదు ఒకవేళ మీరు ఏమైనా క్యాన్సల్ చేయదలుచుకుంటే ముందుగా ఈ వే బిల్ క్యాన్సల్ చేసి తర్వాత ఇన్వాయిస్ ను క్యాన్సల్ చేయవలసి ఉంటుంది వచ్చిన డేటా ఇన్వాయిస్ లో నేను ఏమి ప్రింట్ చేయాలి ఇన్వాయిస్ లో మనము ప్రింట్ చేయాల్సింది క్యూఆర్ కోడ్ కస్టమర్ కు ఇచ్చే ఇన్వాయిస్ లో మనం క్యూఆర్ కోడ్ అనేది ప్రింట్ చేయాలి ఫిజికల్ కాపీ అవసరం లేదు డిజిటల్ మాధ్యమం ద్వారా మనం డిస్ప్లే చేస్తే చాలు సపరేట్ గా మనమేమి ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ డేటా ఐఆర్పి మన కస్టమర్స్ కు పంపిస్తారా అనగా లేదు మన కస్టమర్స్ కు మనము పంపించుకోవాలి ఐఆర్పి మన డేటాని మనకు మాత్రమే రిటర్న్ పంపిస్తారు ఐఆర్పి పంపించిన డేటా నా సాఫ్ట్వేర్ లో ఏం సేవ్ చేసుకోవాలి ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ మరియు ఎక్నాలజ్మెంట్ డేట్ అందులో ఉన్న ఎక్నాలజ్మెంట్ నెంబర్ ఎక్నాలజ్మెంట్ డేట్ మరియు ఇన్వాయిస్ లో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ ఖచ్చితంగా ఇన్వాయిస్ లో ఉన్న క్యూఆర్ కోడ్ ను మనము ప్రింట్ చేయాలి ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఒక ఆఫీసర్ వచ్చి నువ్వు ఈ ఇన్వాయిస్ చేయవలసిందే ఎందుకు చేయలేదు అనగా ఇది ప్రూఫ్ ఉంటుంది మీకు నేను ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేశాను అనేసి ఎందుకు మనల్ని అడుగుతాడు ఆఫీసర్ ఆఫీసర్ దగ్గర రికార్డ్ ఉండదా ఉండదు మనం జనరేట్ చేసే ఇన్వాయిస్ ఇరవై నాలుగు గంటల వరకే ఐఆర్పి దగ్గర ఉంటుంది ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత ఐఆర్పి కూడా తన డేటా నుంచి డిలీట్ చేస్తాడు అంటే నేను ఏమైనా క్యాన్సల్ చేయాల్సి ఉంటే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మాత్రమే క్యాన్సల్ చేయగలను దానికన్నా పైబడితే నేను క్యాన్సలేషన్ చేయలేను ఇరవై నాలుగు గంటలు ఎలా క్యాల్కులేట్ అవుతాయి జిఎస్టి లా ప్రకారం ఎప్పుడు ఎక్కడైనా ఇరవై నాలుగు గంటలు అంటే ఆ రోజు మిడ్ నైట్ నుంచి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇవాళ ఉదయం పది గంటలకు జనరేట్ చేసిన లేదా మధ్యాహ్నం నాలుగు గంటలకు జనరేట్ చేసినాను మన క్యాన్సలేషన్ అనేది వచ్చే రోజు అర్ధరాత్రి పన్నెండు వరకు దాని కాలపరిమితి ఉంటుంది క్యాన్సలేషన్ కి 
ఇవాళ అర్ధరాత్రి నుంచి వచ్చే రోజు అర్ధరాత్రి వరకు ఇరవై నాలుగు గంటల కాలపరిమితిలో మనం దాన్ని క్యాన్సిలేషన్ చేయవలసి ఉంటుంది జనరేషన్ నేను ఇవాళ ఇన్వాయిస్ ఎంటర్ చేశాను బట్ నేను జనరేట్ చేయడం మర్చిపోయాను పర్వాలేదు జనరేషన్ కు టైం లిమిట్ ఉంది ఎంత టైం లిమిట్ అన్నది ఖచ్చితంగా చెప్పలేదు రీసెంట్ గా ఒక నోటిఫికేషన్ ప్రకారం ఏడు రోజుల లోపే చేయవాలను అనే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్ టైం కారణాల వలన ఎందుకు కార ఎందుకో ఒక అది ప్రస్తుతం రిలాక్సేషన్ ఉంది కావున మీరు ఏడు రోజుల లోపు చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి ఒకవేళ నేను ఏమైనా క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు ఇరవై నాలుగు గంటలు దాటితే మీ పుస్తకాలలో మీరు క్యాన్సిల్ చేసి జిఎస్టిఆర్ వన్ మీరు రిటర్న్ ఫైల్ చేసేటప్పుడు దానిలో తీసేసి ఆ లైన్ ఐటమ్ ని సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది దీనిలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన ఇంకొన్ని టెక్నికల్ టర్మ్స్ స్కీమా అన్నాము అది స్కీమా ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అన్నది తెలుసుకున్నాము జిఎస్టి జెన్ సాఫ్ట్వేర్ ఖచ్చితంగా జిఎస్టి అని పొందుపరిచిన స్కీమా ప్రకారం జిఎస్టి ఇన్వాయిస్ లను ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేస్తుంది అది ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది ఆ స్కీమాలో ఏముంది అనగా స్కీమా అనేది ఒక హై లెవెల్ డాక్యుమెంట్ దానిలో వే సెక్షన్స్ ఉంటాయి చాలా చాలా సెక్షన్స్ ఉంటాయి ఈ సెక్షన్స్ ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోగలము అనగా మీరు ఒక ఫిజికల్ ఇన్వాయిస్ చూస్తే సెల్లర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒక సెక్షన్ మనం అమ్మే వస్తువులు ఒక సెక్షన్ డాక్యుమెంట్ డేట్ నెంబర్ ఒక సెక్షన్ అలా వేరియస్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి మీరు రెడ్ కలర్ లో గమనించవచ్చు ఇవి మ్యాండేటరీ సెక్షన్ ఇవి కాకుండా మన ఇన్వాయిస్ లో వేరే సెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి అవి ఆప్షనల్ సెక్షన్ సో ఈ ఇన్వాయిస్ స్కీమాలో ఇన్ని సెక్షన్లు ఉన్నాయి ఈ సెక్షన్లలో మన ఇన్ఫర్మేషన్ ను పొందుపరిచి మనం గవర్నమెంట్ కు సబ్మిట్ చేయవలసి ఉంటుంది మొత్తంగా నలభై ఐదు సెక్షన్లు ఉన్నాయి నూట ముప్పై మూడు ఫీల్డ్ ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్క సెక్షన్ లో మనకు మ్యాండేటరీ ఆ ఫీల్డ్ ఉన్నాయి ఆప్షనల్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాయి సో ఈ లైన్ ఐటమ్స్ ఇప్పుడు డిస్క్రైబ్ చే డిస్కస్ చేయక్కర్లేదు ఇట్ ఓన్లీ మన ఇన్ఫర్మేషన్ కోసము జిఎస్టి జెన్ ద్వారా మీకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉంటుంది ముందుగా ఒకవేళ మీదే వేరే సాఫ్ట్వేర్ ఉంటే ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎక్సెల్ డేటా నుంచి అవుట్పుట్ వస్తే రెండు ఆప్షన్ ఉంది ఒక సెక్యూరిటీ సెక్యూర్డ్ ఫోల్డర్ ద్వారా కానీ లేదా జిఎస్టి జెన్ వెబ్సైట్ లో డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ పద్ధతిలో కానీ ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయొచ్చు నేను ఎక్సెల్ జనరేట్ చేయను నాకు ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుందా డైరెక్ట్ డేటాబేస్ ఇంటిగ్రేషన్ ద్వారా మీ డేటాబేస్ నుంచి జిఎస్టి జెన్ డేటాబేస్ కు అనుసంధానం చేసుకొని మనం ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయొచ్చు ఒకవేళ మీరు ఒక జనరల్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తున్నారు జనరలైజ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే టాలీ ఎస్ఏపి ఇలాంటి సాఫ్ట్వేర్లు యూజ్ చేయగా ఒక పుష్ బటన్ ద్వారా ఊరికి ఒక బటన్ ప్రెస్ చేయడం వల్ల ద్వారా ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు లేదా మీదే సొంత సాఫ్ట్వేర్ ఉంది నాకు బిల్లింగ్ కు సపరేట్ పాస్ ఉంది సో జిఎస్టి జెన్ వాళ్ళ ఏపీఐ ద్వారా ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయొచ్చు ఇలా మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ద్వారా మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయొచ్చు సో టాలీ ఎస్ఏపి ఆరకిల్ ఎన్ఐవి ఈఆర్పి ఇలా ఏ ఈఆర్పి అయినాను మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనము ఎలా ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలి ఎక్సెల్ మరియు ఏపీఐ ఎలా జనరేట్ చేయాలి అన్నది నా కొలీగ్ ఉత్కర్ష్ మీకు ఇప్పుడు డెమో ఇస్తారు ఆ డెమో తర్వాత టాలీ నుంచి ఎలా ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేయాలి అన్నది నేను డెమో ఇస్తాను ఈ లోపు మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉంటే చాట్ మాధ్యమం ద్వారా క్వశ్చన్లు అడగవచ్చు ముందుగా మనము ఈ ఇన్వాయిస్ ఎలా జనరేట్ చేయాలి అన్నది డెమో చూస్తాము ఉత్కర్ష్ కెన్ వి హ్యావ్ ద డెమో ఆఫ్ ఎక్సెల్ బిల్డింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ ఏపీఐ ఇంటిగ్రేషన్ ప్లీజ్ షూర్ సార్ ఐ విల్ షేర్ మై స్క్రీన్ ఓకే సో దిస్ ఇస్ ఆర్ landing page when you log in into gst sen this is the page that you would come to and here you will see all the gstns that would be managed by you so here you can add all the gst numbers that you want to create invoices for so first i would start with the billing software so let me go into the gst number 
So this is the GST number I have selected and it has some other details as well, like GST R1, 3B, 9, and some quick links also present so that you can ease your work. So let me click here. And then I would go to this create invoice. Now the create invoice has this document number and uh, you can alter this document number in this billing software, we have a unique feature that if you are following certain sequence, it will follow, uh, it will continue following the sequence so that you do not have to append, uh, you do not have to increase every time you create a new invoice. So this is the document number. Yeah. Let, one moment. Yes. Sir. So you put my Mundiga Manam Chusundi billing software, GST Zen portal lone, may the billing details enter chesi, akadinche, ela e invoice generate chalane. So, then we can select the date. Let's select today's date. And then we have some basic details that you can fill. Uh, the document type I have kept as invoice. The recipient details enters to the to which you want to build to let me select uh, this and then you can have the basic details these details get auto saved once you have these details in the master data of gsts and software then you will enter the line item details uh, let's say in this case i would select chairs and uh, i would alter certain fields let's say i would make the quantity as five so that would automatically change other fields as well. And there are some certain other details like TCS charges, reference details, additional details, if you want to add. And at last, you can just save the invoice. Now, once I go to review the invoice, I would land to the page which has the invoice details what I have just entered to the billing software. It contains all the details that I have entered, like the chair and the quantity that I entered. So everything is present here. Now, if I see the PDF, so the PDF does not contain the QR code and the IRN details and the acknowledgement number as of yet, because it's just an invoice as of now, it's not an e-invoice. So let me go back and click on this to generate the e-invoice. In a fraction of a second, as we see, the e-invoice is generated. And it says the acknowledgement date, the acknowledgement number that we have got. And now if we click to this PDF, we see that the QR code has appeared and we see that IRN number, acknowledgement number and date has also appeared. So this is how the e-invoice is generated to the billing software. Let me show you if I want to generate in the same bill, if I want to generate the e bill as well. So for that, I would click to generate e bill. I would enter the distance. Let's say for vehicle details, I would enter uh, some of the node details. Let me enter that. Then for transporter ID, it's basically the GST number of the transporter. So that you can enter and the transporter name. Then we would select the mode of transport road and then we'll be generated. So we see that the EVA bill is also generated and the EVA bill number, the date and valid up to date uh, details have appeared. Now, if you want to see the details of the uh, EVA bill in the PDF, I can click it again. And all the details would appear in the form of PDF with the same details, like uh, if we want to validate for the same product name, quantity, and the taxable amount, and the details of the transporter, transporter ID has appeared here. Now, if I see, uh, this is how you generate the uh, e-invoice and e bill through the billing software. Other than billing software, we have another mode of integration, uh, which is Excel integration. For that, you have to again go to the landing page, the dashboard, where you have all the GSTNs managed by you. You will click on the GST number that you want to generate e invoice for. And here you will see a e invoicing link. For that, you have to click it here. 
Then you would land to this page, which has all the details like GST and Excel, tally SAP integration, your Excel. For present demo, I would click to this GST is in Excel full. Now this page has the Excel template, which I would be using today to show you the demo. Uh, let's see what this demo, what this uh, actually looks like. Yeah. So this is the sheet where I would be entering the details. The sheet contains actually a lot of information, which uh, any person who is filing the e who is generating the e invoice would get information. As Sir was mentioning in the demo, in the PPT, that what are the fields as per the schema is mandatory and what is optional, you can get a lot of details here. So invoice level details, which would go over the invoice, the supply, the supplier details, which is mandatory, which is optional. You get all sort of information in this about sheet. Here in the sales sheet, you would get uh, basically here is the sheet here where you have to enter all the details of the invoices. And this will be the sheet which will be considered for generating the e invoice. Next, it contains the master data. So master data is another set of information which would uh, help you to generate e invoice. Like let's say the transaction type, you do not know for B2B what the code should be entered. So according to this, you should enter R. If you want, if you do not know for the uh, SEZ WP or SEZ WOP, all those details are mentioned here. And also the uh, credit notes, debit notes, everything you can see from here. Now, if I go back to my page. Now this is uh, here, I will select the e invoice demo XLS, which contains the invoices and I would then press Upload Excel. Now, as I see that you can uh, see that there is one error that has occurred. This I have entered uh, because I wanted to show that if you have any invoice which you have generated in the previous set, let's say that you have 10 invoices and you have already generated some five of them, but you do not know which two and uh, which to generate now. So you need not filter it. The GSTs and software will automatically give you an error that this invoice has already been generated and this will sh show an error. Now in the invoices tab, I will see a list of invoices which needs to be generated and which fit according to the schema, uh, schema mentioned and is uh, ready for e invoice generation. So for uh, again, I can show you this PDF that what it looks like before uh, generation of the e-invoice. You can see that there is no QR code, no IRN details and acknowledgement number. And once I hit this upload e-invoices, you see that the green button shows that all these are converted into e-invoices. Again, if I click into this, I land into the same page through which uh, we had got through the billing software and the process remains same. Again, I click into the PDF and I can see the QR code, the IRN number and the acknowledgement date has appeared. So these are the two methods uh, from which you can generate the e invoices. Lastly, I would show you the generation of e invoice through APIs as well. So this is a platform uh, uh, postman through which you can generate e invoices and uh, it is used for testing of APIs. So uh, it is basically useful for all those people who are looking to integrate, uh, automate their software and integrate e invoicing with their current software. So it contains all the details in the form of JSON and the type, invoice type, the document number, date, seller details, buyer details, dispatch details, ship to details, and the item level details. All these details are mentioned here. Uh, uh, additional to that, you have to also give headers. Uh, headers are the unique identification of the uh, of an account that you have registered with GSTZ. Then once you click on send with the valid credentials, you would see that iron already generated. Okay, so let me change the invoice number and let's send it again. So we'd see that invoice iron generated and this is showing iron. Now, iron number, acknowledgement date, and acknowledgement number. 
it shows the signed QR code and signed invoice, which as Venusa told that it's only meant for computers to understand. We do not uh, need to see that. It also has signed QR code image URL and invoice PDF URL. So if I want to see the same PDF, which uh, I got through the software, I can just copy this link and go to here. And I can just paste it by prefixing it with, uh, one second. Then just paste it and let me do one more slash. And once you click it, it would redirect you to the same PDF that we were getting through the button, uh, like as when we generated through the billing software and through Excel. So this is how you generate e invoices through Excel billing software and uh, APIs. Also, we have GST and validator API, which is our recent launch, which I can just show you. So. If you want to know the details of a GST IN, you can just click on, you can just enter the details of the GST number and you can get the details of it, like the status GST IN and the whether, what is the legal name, whether the company status is active or not, and all kinds of details which are there. So I hope that you would have uh, understood it. So, sir. Yes, sir. Thank you. So, if we Excel Dwara, GST then billing software Dwara, API Dwara, e invoice Ella generate Chayal and Telsunamo, Kuntamandiki Dinka Kastanga on the show, Ainano Nakadan Kale and the show, Vere Madhello, Manako, Andreki Telsna Madhimo, Tali Dwara, Ella e invoice generate Chayal and the people Manam Telsun Kuntam. Tally law, e more generates a yali and tally prime dwara may generate a virtue. Poka vela, me the tally prime kadu, me the tally ERP name, part of software and the six point three version loan, the seven point two, eight point one or nine version loan, the Alante Sundar Balo, Ela e more generates a yachu, another man we could choose them. Mere tally install chess conanka, GST then. Walu, make a bubble in a TDL Dora, make a cut the button convert in the GST Zen Lani. E button low, Manam Velte, E invoice B to B the Kani, B to C Kani, E Wave generation, Vani Manatel Sunday. B to B E invoice low, E invoice register, a character E invoice applicable out in the or register convert in the. So Manam Mundaga, Oka transaction yellow, generate chess, yellow, enter chess from another to them. Okay, sale invoice generates a dump. Ikraman Telsco and Sunday. Okay, well, I tally low. Mood state lunte. Okay, tally low. Mood GST number low. Mood state low. Unano. Ikraman yes, GST number and invoice generates a dump. And Kuntiman could have selected coach. Minimum run the invoice of generates a dump. Okay, interstate. Interstate uh, customer. Okay. Inco a document, one of a local customer, okay. Where a product. So run the invoice, one generate system. 
then GST is then field of value B to B in or invoice register to where we are sure about you run the run the end this kind of person okay well and in the path register path items to do daily and content okay well and in path to do daily and content we are sure about you then in the moon the gender test my customers to do a conversion nine and a go in the law more a car down the okay to black and the quarter a gender test in the pocket in pocket green color and the invoice money either will generate say but in the mode of the blue color even will matter my gender say but in the so man I'm all you put a year on the black color alone I will run the okay sorry control space but just to select type of the name they make it up upload the invoice and enter just an upload the invoice and enter just an automatic government I'm sure what you in my gender type when the okay well in my slow public will say make automatic day could status update a conversion is an IR man number of acknowledgement number of yet and yes and there will not be done for the generate seven in the then I are in general in the email will link a generate talent the invoice no is a invoice no you know for well a print just there he knows the print is there you're not gonna work in June just come up so invoice law manak automatic ga of qr code anedi ochindi invoice ir number acknowledgement details automatic ga manak ochindi e variable enter cheyaledu kabatti e variable blank ga undi e variable blank ga undi oka vela naaku e variable kavali ante nenu cheyavalsina pani ikkada gst e variable details law manam chudavachu e variable number details matamu blank ga undi nim cheyavalsina panella ve vehicle lo material move avutundi aa vehicle details ni ikka enter cheyali aa vehicle details enter cheyali let us say nenu oka vehicle number enter chestunnanu oka vehicle enter chesanna enter chesi ee invoice ni save chestunnanu ippudu chudavachu idi blue color lo undi manaku first idi First of June loan invoice one lakh forty four thousand blue color loan the demon in a select test for me generate eBay will and done it one of eBay will generate here I'm a portal quickly my life data and pictures with a person to live automatic the nature of watch a blue color invoice green color gamma in the under eBay will put down the under will kill the children to status law you can make a status for Tuesday eBay will generate in the IRN will generate in the IE level details here can tell us for all and you can in yes and mentor says a automatic the marriage would have a show he even will look for now the June will generate in the is the era by a do are you do you know I'm more run well I don't want to work valid a lot of validity of Cindy and a a distance in but the automatic that is a Bangalore and Chica Haryana quality in the our distance automatic that calculate just when a IGS can a calculate just in so in a system a automatic that decides just in the e invoice me you know for well a print just there we need to show what you in the one the eva will lay the people automatic the amount of eva will number of converts in the invoice to part of invoice the partner man up to eva will number of product and work in the so in a okay click the drawer मन को इवेबल इनवाइस अन्नी करना पड़ती है इन दिलो ये तो मिस्टेक होंगे ना तो इनवाइस वो दो ओके बेल ना तो इनवाइस वो दो अंडे ने ना जेनरेट चेस ना इनवाइस नो सेलेक्ट चेस को ने कैंसल चाहिए चो कैंसल इनवाइस अनेका आ इनवाइस मतलब का कैंसल एक होते हैं ओके बेल ना तो ना वेहिकल राले दो इवेबल उत्ती ईवे बिल मात्र में कैंसल होते हैं दी इनवॉइस डिटेल्स आईआर इन डिटेल्स इनका आला ने होते हैं आला मेरो वो को क्लिक करो के बटन द्वारा ई इनवॉइस जेनरेशन हो ई ईवे बिल जेनरेशन हो ई इनवॉइस कैंसलेशन जेनरेट चाहिए तो इधर अंतर टेक्नोलॉजी एपीए द्वारा जरूरत नहीं तो ई इनवॉइस अंत एवरकना एम सदेह अन्यूटेको अड़कवच्छ लेदा क्वेश्चन चार्ट द्वारा चलिए पड़ोस इंका तेजी अंत 
ఇది మా డీటెయిల్స్ మీరు ఎప్పుడైనా మాకు ఎస్ఎంఎస్ ఫోన్ వాట్సాప్ ఈమెయిల్ ద్వారా మమ్మల్ని కలవచ్చు ఎవరికైనా ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నాయా ఐ ఫోన్ మై మిస్టేక్ అట్ ఫైలింగ్ జిఎస్టిఆర్ వన్ ఏం చేయొచ్చు ఖచ్చితంగా మీరు జిఎస్టిఆర్ వన్ ఫైల్ చేసే సందర్భంలో ఏమైనా మిస్టేక్ ఉంటే మీరు ఆటోమేటిక్ గా అది కరెక్ట్ చేసి జిఎస్టిఆర్ వన్ ను ఫైల్ చేయొచ్చు మధు వీ ఆర్ సెల్లింగ్ సమ్ గూడ్స్ బట్ దట్ గూడ్స్ ఆర్ రిజెక్టెడ్ క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయాలా ఖచ్చితంగా మీరు క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేయవాలని ఓకే దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యాడ్ వీ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ ఫీల్ ఫ్రీ టు రీచ్ ఫోర్స్ టాలీ ప్రైమ్ లో చూపించండి ప్రవీణ్ టాలీ ప్రైమ్ లోను ఈ ఇన్వాయిస్ ఉంటే మీకు ఒక బటన్ ఉంటుంది ఆ జిఎస్టి జెన్ ద్వారా అనుకున్నానని చేసుకొని మీరు ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ ఈఆర్పి నైన్ లో కానీ టాలీ ప్రైమ్ లో కానీ జిఎస్టి జెన్ ద్వారా పద్ధతి ఒకటే KK is asking how to prepare a rental invoice above 5 crore. KK Garu, in the goods invoice, in the service invoice, in the enter chest, the invoice value to uh, automatic system is generated chest. Is there any fee for GST Zen software to tally? Yes. Uh, GST Zen uh, software is generated by invoice generated by the invoice. There are fees. Untundi. మీరు జిఎస్టి జెన్ వెబ్సైట్ కి వెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా వేరియస్ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి ఏ ప్యాకేజ్ ప్రకారం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు జిఎస్టి జెన్ ద్వారా మీరు చేయడం వల్ల మీకు వచ్చే అడిషనల్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ముందుగా మీరు జనరేట్ చేసిన ఈ ఇన్వాయిస్ జిఎస్టి జెన్ పోర్టల్ లో ఉంటుంది దాని ద్వారా మీరు జిఎస్టి ఆర్ వన్ ఫైల్ చేయవలసిన సందర్భంలో ఒకవేళ మీ పుస్తకాలలో ఏమైనా తప్పులు జరగబడితే అది మీరు ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసిన ఈ ఇన్వాయిస్ ను కరెక్ట్ చేసుకొని జిఎస్టి ఆర్ వన్ కరెక్ట్ గా ఫైల్ చేయవచ్చు అంటే పోర్టల్ లో ఉంది బుక్స్ లో లేదు బుక్స్ లో ఉంది తర్వాత పోర్టల్ కి పంపేయడం మర్చిపోయాను ఇలా రెండు ఉన్నాయి బట్ వాల్యూస్ మారైంది ఇలా మల్టిపుల్ కాంబినేషన్ లో ఎర్రర్స్ ఉంటాయి ఆ ఎర్రర్స్ కరెక్ట్ చేసుకొని మీరు కరెక్ట్ జిఎస్టి ఆర్ వన్ ఫైల్ చేసుకోవచ్చు హౌ టు ప్రిపేర్ ఈవేబుల్ ప్రక ప్రభాకర్ రావు గారు అడుగుతున్నారు సార్ ఆ టాలీ ఇన్వాయిస్ లో వెహికల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయడం ద్వారా ఆటోమేటిక్ గా ఈ వెహికల్ జనరేట్ అయిపోతుంది గణేష్ క్వశ్చన్ నేను ఒకవేళ ఇన్వాయిస్ ను ఎడిట్ చేయాలనుకుంటే ఎంత టైమ్ లో ఎడిట్ చేయొచ్చు జిఎస్టి లా ప్రకారం ఒకసారి ఇన్వాయిస్ ఎంటర్ చేస్తే దాన్ని ఎడిట్ చేయ చేయలేము ఒక్క ఈవెన్ ఒక ఫుల్ స్టాప్ కామా కానీ ఏది ఎంటర్ చేసి దాన్ని కరెక్ట్ చేసేకి కాదు ప్రభాకర్ రావు గారు ఇప్పుడే మనం లైవ్ గా చూసాము వెహికల్ నెంబర్ మన ట్యాలీలో వెహికల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తాము అక్కడ నుంచి ఈ వెబిల్ జనరేట్ అవుతుంది ఈ సెషన్ రికార్డ్ అవుతుంది మీకు అందరికి రికార్డెడ్ లింక్ పంపిస్తాము ఆటోమేటిక్ గా మీరు చూడొచ్చు ఎట్లా ఈ వెబిల్ ఈ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయింది ఓకే సో ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ ఆన్సర్డ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్ అండ్ అందరికి ధన్యవాదాలు మీ టైం తీసుకొని ఈ సెషన్ అటెండ్ అయినందుకు మీ అందరికి రిజిస్టర్డ్ మెయిన్ ద్వారా ఈ ప్రజెంటేషన్ మెటీరియల్ చేర్చబడుతుంది అండ్ ఈ సెషన్ రికార్డ్ అయింది రికార్డెడ్ సెషన్ మీకు ఆన్లైన్ లో మీరు చూసుకోవచ్చు థ్యాంక్ యూ